तो वही दीज आर ऑल पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेट अलाउ यू टू लुक अप द आई पी एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट उसमें आप किसी भी वेबसाइट का आई पी एड्रेस डाल सकते हैं और फिर उस वेबसाइट को खोल सकते हैं जैसे मानो क्रोम पर गए क्रोम पर यूट्यूब खोला तो आपने यूट्यूब का नाम है पर वो आई पी एड्रेस डाल रहा है ठीक है ये कैसे था ये मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था हाउ डज इंटरनेट एक्चुअली वर्क तो आई थिंक आपको पता होगा ठीक है मैं आपको फिर से रिपीट नहीं करूंगा वो चीज तो आपने ब्राउजर में डाला आई पी एड्रेस जिससे आपकी वो पर्टिकुलर वेबसाइट खुली ठीक एंड बी एबल टू रिसीव डेटा दैट इट कैन रेंडर इन टू दिस ब्यूटिफुल वेबसाइट मतलब ये कि मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पिछले वाले वीडियो का यूज करूंगा आपने आईपी सर्च करी अपने ब्राउजर पे ठीक है वो आईपी जिस भी सर्वर पर लिस्टेड थी जैसे मानो आपने गूगल के होम पेज की आईपी सर्च करी तो वो गूगल के सर्वर से जो भी आप उसको दिखाना होगा मतलब उस पर्टिकुलर आईपी पे जो भी कंटेंट पड़ा होगा जैसे मानो गूगल का होम पेज पड़ा है तो होम पेज में जितना कंटेंट है जो भी चीजें वेबसाइट्स को बनाती हैं कौन बनाती है मैं आगे आपको बताऊंगा बट शॉर्ट में समझा देता हूँ एस टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट ठीक है तो वो तीनों बंडल ऑफ फाइल्स थी सर्वर के पास तो अब सर्वर भेजेगा वो तीनों बंडल ऑफ फाइल्स आपके ब्राउजर पर ठीक है फिर से समझ लो ब्राउजर थी ब्राउजर में आईपी थी आईपी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की थी जिस पर्टिकुलर वेबसाइट की थी उस वेबसाइट का सर्वर था तो जब आपने आईपी डाली तो इसमें रिक्वेस्ट गई और उसने रिस्पॉन्स में जो भी उसके पास कोड पड़ा था उस पर्टिकुलर वेबसाइट का वो भेजा जो भी डेटा पड़ा था जो भी फाइल्स पड़ी थी कोड फाइल ही होती है एस टी एम एल जावास्क्रिप्ट और सी की ये अभी मैं आगे आपको समझाता हूँ ठीक है आई थिंक इतना फील आपको आ गई ठीक है एंड दैट इट कैन रेंडर इन टू दिस ब्यूटीफुल वेबसाइट तो वो जब उसने डेटा भेजा तो वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे ब्यूटीफुल वेबसाइट के तौर पे दिख गया ये कंटेंट पड़ा था सर्वर के पास उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लेकर ठीक है इतनी चीज एकदम सिंपल समझ में आ गई अब आगे चलते हैं अब वही बात आ गई कि सर्वर ने भेजा तो क्या भेजा विच टाइप ऑफ डेटा यू रिसीव फ्रॉम द सर्वर ठीक है तो जब आपने आईपी डाली सर्वर ने भेजा तो सर्वर ने तीन कोड फाइल भेजी कौन कौन सी HTML, CSS, JavaScript. The data you receive from the server consists of three types of files: HTML, CSS, JavaScript. अभी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ ये क्या है ठीक है शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको अब दो क्वेश्चन आते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन ये वॉट एक्जैक्टली दे डू जो तीनों फाइल्स में कोड लिखा था तो ये तीनों फाइल्स करती क्या है ये पहला क्वेश्चन आया ठीक है और दूसरा क्वेश्चन ये वाई देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स मतलब ऐसी का जरूरत थी कि तीन फाइल आई एस टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट की एक ही कोई वेबसाइट की फाइल होती है वेबसाइट की फाइल है पूरी एक वेबसाइट की फाइल आ गई तीन फाइल्स क्यों आई ठीक है सर ये दोनों क्वेश्चन है अब इनके आंसर करने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एस टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट होती क्या है ठीक है तो आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं आपको एस टी एम एल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ यू वेबसाइट मतलब आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपकी वेबसाइट का ढांचा कैसा दिखेगा तो ऐसे मानो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डेली लाइफ का जैसे आप घर बना रहे हैं ठीक है तो बस घर बना है ईटो से मतलब पूरा ईटो का घर बना है ठीक है तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया आपकी वेबसाइट का और ये एक तरह से एस हो गया ठीक है अभी कुछ नहीं है बस ईटो से घर बना है ठीक है तो ये एग्जांपल हो गया एस का ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सीएसएस एस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाइलिंग यूर वेबसाइट ठीक है तो स्टाइल करने के लिए सी का यूज होता है एक एग्जाम्पल एस का मैं आपको और दे देता हूँ जैसे मानो कि एस में जैसे घर में जैसे कमरे होते हैं कमरा स्टोर किचन ये सारी चीजें तो एस ऐसे मान लो कि एक बटन यहाँ रखी है ठीक है कि एक बटन हो गया फॉर्म हो गया ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बट एकदम सिंपली समझ लो कि बटन एक बटन मान लो बस एक ले लो बटन ठीक है तो जैसे घर में होता है कमरा तो एक बटन मान लो लगी है वेबसाइट में ठीक है इतना समझ लो ठीक है तो आई थिंक आप रिलेशन बना पा रहे होंगे ईटो का घर एकदम नॉर्मली ठीक है ये हो गया एस टी एम एल मतलब स्ट्रक्चर हो गया आपकी वेबसाइट का ठीक है और उस घर में जो एक कमरा होता है वैसे मान लो आपकी वेबसाइट में एक बटन जो बटन में हम लोग क्लिक करते हैं एकदम नॉर्मल चीज ठीक है आप देखते हैं सीएसएस होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाइलिंग यू वेबसाइट तो स्टाइलिंग यू वेबसाइट आप फिर से उस तरफ जाते हैं लेमेन वाले एग्जाम्पल में तो घर आपका बना सिर्फ ईटो का ठीक है तो अब मैंने क्या किया प्लास्टर करवा दिया घर में और उसको पेंट कर दिया ठीक है तो अब जो पेंट कर दिया ये आपके घर को स्टाइल हो गई मतलब कलर चेंज हो गए तो स्टाइलिंग कर दिया आपके घर की ठीक है अब उसी तरह एग्जांपल देखो अगर वेबसाइट में तो वेबसाइट में थी बटन अब मैंने स्टाइल करने के लिए बटन को मानो बटन में जो लिखा था उसका कौन बढ़ा दिया या बटन का साइज बढ़ा दिया या बटन का कलर चेंज कर दिया ये सब आ गया स्टाइलिंग में ठीक है तो मैं आपको दोनों एग्जांपल से रिलेट करवा रहा हूँ आई थिंक आपको फील आ रही हो और जावेज क्या होता है दिस इज द कोड दैट एक्चुअली अलाउज यूर वेबसाइट टू एक्चुअली डू थिंग्स और हैव बिहेवियर तो ये चीज मैं आपको दोनों एग्जाम्पल समझाता हूँ तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया कि भाई लेवन एग्जाम्पल वाला घर था ठीक है तो पहले घर से वीडियो बना था सी में पेंटिंग हो गई आप जाओ स्क्रिप्ट में ऐसे मानो इलेक्ट्रिसिटी जैसे
कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना ठीक है तो यार ये एकदम बेसिक चीज होती है बस जो याद रखना वो घर वाला एग्जाम्पल याद रखना है कि घर में पहले सिर्फ ईटो से घर बनाया वो हो गया एच टी एम एल स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट फिर मैंने पेंटिंग करवा दी तो वो हो गया सी एस एस स्टाइलिंग कर दी और जावा स्क्रिप्ट से मैंने फंक्शनैलिटी दे दी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई पूरे घर में या ये प्लम्बिंग वाला एग्जाम्पल जो था वो आप देख सकते हैं ठीक है तो मेन चीज यही है जावा स्क्रिप्ट बिहेवियर एस टी एम एल स्ट्रक्चर और सी एस एस स्टाइलिंग ठीक है तो एक एग्जाम्पल और है यार गूगल सर्वर तो गूगल सर्वर में ऐसे मानू कि गूगल का सर्वर है ठीक है जैसे जो गूगल का होम पेज होता है गूगल उसमें सर्च करते हैं हम लोग ठीक है तो ऐसे मानो कि गूगल वाले सर्वर में सिर्फ एच टी एम एल है ठीक है तो बस गूगल लिखा है स्ट्रक्चर वेबसाइट है मतलब वेबसाइट का सिर्फ स्ट्रक्चर है कहीं भी गूगल लिखा है पूरी वेबसाइट में कुछ ऐसा सच वो नहीं है कुछ पैटर्न नहीं है ठीक है और ना वो अच्छा लग रहा है बस गूगल लिखा है ठीक अब अगर उसमें मानो कि मैंने सीएसएस एड किया तो अब गूगल बीच में लिख के आ गया उसके नीचे वो बॉक्स आ गया जिसपे आप सर्च करते हैं ठीक है और उसमें कलर आ गया गूगल में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं वो आ गया अब मानो मैंने गूगल के होम पेज में जावा स्क्रिप्ट ऐड कर दिया तो अब उसमें बिहेवियर आ गया अब आप उसमें सर्च कर सकते हैं अब उसमें फंक्शनैलिटी एड हो गई अब आप सारी चीजें कर सकते हैं ठीक है तो ये गूगल होम पेज का भी एग्जाम्पल था मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल दे दिए आप आगे बढ़ते हैं लेटमी सो यू एग्जाम्पल फॉर दिस वन ठीक है तो इसमें मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ ठीक है ये बेसिक चीज है काफी वेब डेवलपर्स को पता होती है बट अगर आप एकदम नए आए हैं तो आपको ये चीज पता नहीं होगी ठीक है बट ये काफी कुल स्टॉप है ठीक है तो so, मैं आपको इसमें यार एक एग्जांपल देकर बताता हूँ ठीक है तो इसमें क्या करना है ऐसे मानो ये अप्लाई टुडे है ठीक है तो इसमें मैंने राइट क्लिक किया और ये आपके मैक में भी हो जाएगा मेरे मैक में भी हो रहा है और आपके विंडोज में भी हो जाएगा ठीक है तो उसमें राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पर जाइएगा ठीक है अब अगर आप इंस्पेक्ट पर कहीं जाते हैं तो उस वेबसाइट का जो भी पर्टिकुलर कोड होता है वो सब आपको दिख जाता है ठीक है तो ये सारे एलिमेंट्स दिख गए ये कौनसोल है कौनसोल पर यूज हम मेनली जावा स्क्रिप्ट के टाइम पे करते हैं मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा ठीक है अब जैसे मानो मैंने माउस पॉइंटर इस पर्टिकुलर कोड पर रखा तो अब इस तरफ वाले में आपको चेंजेस दिख रहे होंगे ठीक है अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो ये अप्लाई टूडे का जो कोड है ये अभी इस पे देखो इस तरफ मार्क बन के आ गया है ठीक है इसका मतलब कि अप्लाई टूडे जो लिखा गया है उसका कोड ये है अब मानो मैं ऊपर गया तो ये ये पूरे का आ गया ठीक है मतलब मैं किसी डिव पे हूँ डिव मतलब ऐसे मानो ये पूरा बॉक्स ठीक है तो इस पूरे बॉक्स में मैं हूँ अभी ठीक है और आगे बढ़ा तो जो भी कोड होगा जहां भी लिखा होगा वो आ जाएगा अब मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ तो देखो पूरा बॉक्स आ गया तो ऐसे जहां भी मैं जाऊंगा उसका जो भी कोड लिखा होगा उस पर्टिकुलर पेज पे दिख जाएगा ठीक है तो अब जो चेंज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे मानो मैंने ये अप्लाई टूडे यहाँ लिखा है यहाँ पे डबल क्लिक किया ठीक है इसको हटाया और यहाँ लिख दिया आयुष आयुष पांडे लिख दिया मैंने ठीक है फिर मैंने इंटर दबा दिया यहाँ पे लिख के आ गया आयुष पांडे टू स्टार्ट यू लर्निंग विद गूगल क्लाउड ठीक है तो ऐसे आप चेंज भी कर सकते हैं अगर और बस इसका एक ड्रॉबैक है कि आप इसको रिफ्रेश मत करिएगा ठीक है अगर आप कभी अपने दोस्तों को दिखाएं या थोड़े मतलब स्टार्टिंग में हो आप दो, आपके दोस्तों को ना पता हो ठीक है तो आप ये चीज कर सकते हैं बस आप इसको रिफ्रेस मत करिएगा क्योंकि अभी क्या है ये मैंने इसका जो कोड है ये पूरा कोड लिखा है इसकी लोकल कॉपी में चेंज कर दिया ठीक है तो ये लोकल कॉपी तभी तक रहेगी जब तक मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूंगा जहां मैंने रिफ्रेश किया ये सर्वर के पास दोबारा जाएगा तो सर्वर के पास जो असली डेटा है वो भेजेगा असली जो कोड की फाइल्स है वो भेज देगा तो जो असली में लिखा था वो यहाँ लिख आ जाएगा आयुष पांडे लिख नहीं आएगा ठीक है ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ जैसे मैंने यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो अभी फिर से अप्लाई टूडे लिख आ गया ठीक <laughs> तो ये अच्छी चीज थी आप ये ट्राई कर सकते हैं किसी वेबसाइट के साथ और यार ये चीज हो गई अपनी अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताना अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और यार ये एक डाउट था काफी लोगों का काफी लोग पूछ रहे थे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए विच ब्राउजर और एडिटर वी विल यूज तो यार ब्राउजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं बट मैं रिकमेंड करूंगा आप क्रोम का यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है और एडिटर के लिए हम लोग न्यूटन स्कूल का एडिटर यूज करेंगे वो कैसे करना है वो भी मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ ठीक है सर मैंने न्यूटन स्कूल टाइप किया गूगल पे और उनकी वेबसाइट पर क्लिक करूंगा सर ये है न्यूटन स्कूल की वेबसाइट मैं इसमें लॉग कर लेता हूँ अगर आपका अकाउंट में बनाओ तो आप इसमें साइन अप कर लीजिए ठीक है ठीक है तो कुछ ऐसा इसका इंटरफेस दिखेगा आपको ये सारे मोड ट्रैक्स है अब हम लोग प्ले में जाएंगे ठीक है और प्ले में जाके आपको ये सारे प्ले दिख जाएंगे अब जैसे मानो की ये वेब वाला है इसमें मैंने ओपन एडिटर किया ठीक है अब हम लोग जो वेब डेवलपमेंट का काम करेंगे वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर करेंगे और इस पर्टिकुलर यहाँ पर कोड लिखेंगे ठीक है जो भी कोड लिखना हो जो भी अंदर लिखना हो लिख सकते हो ठीक है और यहाँ पे आप उसको रन भी करा सकते हैं उसके चेंजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे नॉर्मल वेबसाइट में होता है वैसे ही है और काफी कुल स्टॉप है काफी अच्छा लगता है देखने में ठीक है और जो मैं लॉन्च पैड इनिशियो की बात कर